Bienvenidos al nuevo estilo del Colorado Shines PDIS. Este video revisará las áreas principales que hemos actualizado con cambios en la interfaz de usuario. Los cambios que hicimos están basados en los comentarios que escuchamos de los usuarios de PDIS en todo el campo de la primera infancia en Colorado. Nuestro objetivo era hacer que el PDIS fuera más fácil de usar y encontrar y hacer las cosas que necesita hacer cuando llega al PDIS y deshacerse de algunas de las complejidades que existían en el sistema. Nos centramos en tres áreas principales. La primera es el panel de inicio que se va cuando inicia sesión. La seg el segundo es la navegación en general del sitio a lo que nos acerquemos con el nuevo menú. Y el tercero es el hogar de aprendizaje que se ve en la parte de aprendizaje del PDIS. Este video revisará estas tres áreas. Empecé, empezamos. La primera cosa que se va a notar es que el menú está en la parte superior encima del PDIS. Cada menú está aquí, aparte de los que están debajo de mi cuenta, que eran debajo de mi perfil en el otro estilo. La segunda cosa que se va a notar son las notificaciones que podemos mandar a usted. Pueden pertenecer al sistema en general o a un, al estado de una aplicación suyo si la, el estado cambia. Puede cerrar cualquier solicitud, cualquier notificación con el X y después verlo luego seleccionando ver sus notificaciones y todos están ahí. Aquí tenemos cajitas que representan horas de desarrollo profesional diferente. Entonces, cada cajita tiene una descripción de lo que representan las horas. Por ejemplo, estas horas son durante los últimos 36 meses o tres años hacia su credencial de educadores de primera infancia. Directoras y gerentes de empleados van a ver mis empleados aquí. Si maneja la gente de más de un sitio, puede cambiar el sitio aquí. Puede ver su nombre su rol y el nivel de su credencial si tiene y la última fecha de horas verificadas agregados para, para, para cada persona. Cada enlace le lleva a la página de mis empleados. Vamos a ver eso luego. Todo el mundo tiene esta información que pertenece a su empleo, entonces tiene su nombre y el estado de su empleo en este momento, su rol, el centro o el programa y cualquier horas verificadas de experiencia que han estado agregado en el PDIS. Puede cambiar o actualizar su empleo seleccionando este enlace o debajo de mi cuenta a este enlace que vamos a mirar en un momentito. Todo el mundo tiene mis objetivos. Si ha agregado cualquier objetivos, los van a ver aquí. Y puedes seleccionar este enlace para crearlos. Tenemos recursos en cada página para ver, para visitar estas páginas. Si usted no es director ni gerente de, empleador, de empleo, puede ver credenciales y calificaciones encima de la página. Puede ir a su página de credenciales y calificaciones desde el menú aquí. 
seleccionando, in, seleccionando iniciar nueva solicitud o ver todo. Y en la parte inferior de la página tenemos listas de reproducción para capacitaciones obligatorias. Entonces, puede encontrar el tipo de su, de su programa, abrir esta parte, seleccionar el curso y ya está. Puede tomar el curso desde aquí. Ahora vamos a mirar la página de credenciales y calificaciones. Esta página... En esta página hemos unido la página para solicitudes y credenciales y calificaciones activas. Entonces, van a ver los dos en la misma página en vez de ir a dos páginas diferentes. Aparte de eso, nada ha cambiado en esta página. Puede hacer cambios así utilizando este enlace o borrar esta solicitud si necesita borrar y empezar de nuevo. Puede empezar una nueva solicitud aquí. Y mientras estos formularios están exactamente, exactamente igual como estaban en el otro sistema. Ya tenemos una aplicación para eso. Puede imprimir sus credenciales y calificaciones activas desde este botón aquí. Y le va a dar una lista de las credenciales y las calificaciones separadas. Puede seleccionar este logo en cualquier momento para volver a la página, al, al panel de inicio. Vamos a visitar aprendizaje como el último menú. Entonces, ahora vamos a hablar de recursos. Puede ir a cada cual página. Debajo de recursos para leer artículos y guías sobre esta parte del PDIS. Hay muchos enlaces con mucha información en español. Aunque las capturas de panel en las guías están en inglés, en abril o mayo van a estar en español. También tenemos página para políticas. Programas y becas, preguntas frecuentes y el centro de asistencia o mesa de ayuda donde puede contactarnos a nosotros. Mis empleados es igual como antes, pero hay dos cosas diferentes. Primeramente, puede exportar su empleados a Excel si necesita hacerlo. Lo abre así como una lista de todo, eh, todo el mundo que trabaja para su programa. También puede ver los objetivos de sus empleados si están en el sistema. Puede imprimirlo o hacer cualquier cosa que necesita con eso. A partir de eso, nada ha cambiado. Puede cambiar el estado cada por cada persona desde aquí. Y nada ha cambiado en este formulario. Bueno, hay, hay un, un cambio que vamos a hablar de eso luego. Y puede agregar horas de experiencia como en el otro sistema. Nadie ha cambiado aquí. Puede cambiar el idioma. Entre inglés y español aquí. Y debajo de mi cuenta son las páginas, están las páginas que estaban debajo de mi perfil en el otro sistema. Educación, empleo, documentos, verificación de antecedentes. Y si quiere hacer cambios a su perfil, puede hacerlo desde este menú. Debajo de educación, puede cargar información sobre su educación formal. Puede cargar la información desde aquí. Eso es exactamente igual como fuera en el otro sistema. Debajo de empleo, tenemos un cambio, 
un solo cambio para su propio empleo. Cuando agrega empleo nuevo, es muy importante que busque su empleador, su, su trabajo, y después el tipo de trabajo, y después de seleccionar el tipo de trabajo, puede seleccionar la función que tiene en este trabajo. Puede escoger tantas que necesita por cada tipo de empleo. El resto está exactamente igual. Estamos trabajando en ayudarles con crear un resumen. Entonces, pronto eso va a funcionar. Ahora vamos a ir al aprendizaje. Cuando llegamos a la página del inicio, es muy diferente y puede ver información sobre cómo tomar cursos, instrucciones, guías y artículos sobre aprendizaje. Aquí puede buscar cursos, seleccionarlos y tomarlos desde aquí. En cuanto llega a la página del currículo, debe ser muy familiar. Nada ha cambiado aparte del color de los botones. Búsqueda de aprendizaje no ha cambiado. Todavía puede utilizar filtros de cualquier tipo. Si quiere buscar cursos en español, puede seleccionar español aquí. Y después puede buscar desde los 61 resultados. Aquí tiene su expediente de aprendizaje. Funciona exactamente igual. Los certificados están todavía aquí. Y aparte de eso, nada más ha cambiado. El calendario es, es igual. Y si quiere volver a su panel de inicio, puede seleccionar página de inicio y My Dashboard para llegar a esta página. Siempre estamos aquí para ayudarles y puede contactarnos en el centro de asistencia por correo electrónico o por teléfono, opción 2, o utilizando PIDI. Muchas gracias. Déjanos saber cómo podemos ayudarles.